আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমরা থিম ফরেস্টে কিভাবে প্রোডাক্ট আপলোড দিতে হয় সেটা দেখেছিলাম গত পর্বে আর বলেছিলাম যদি এই প্রোডাক্টে কোনো রিজেকশন আসে তো এই রিজেকশন কিভাবে কোথায় আসে কিভাবে এটা ইমপ্রুভ করা যায় সেটা দেখব তো চলুন এই প্রোডাক্টে রিজেকশন দিয়েছে এটা কোথায় দেখা যায় বা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় সেটা আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করি আমরা আমাদের যথারীতি থিম ফরেস্টের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করব করে এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে আসব ড্যাশবোর্ডে আসার পরে আপনি আপনার ড্যাশবোর্ড এখানে পাবেন এখানে দেখবেন হিডেন আইটেমস নামে একটি অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে আপনার থিম ফরেস্টে যতগুলি প্রোডাক্ট থাকবে যে সব প্রোডাক্টের সফট রিজেক্ট থাকবে সেই প্রোডাক্টগুলি এখানে আপনি দেখতে পারবেন দেখেন আমরা গত পর্বে আমরা এই প্রোডাক্টটি কিভাবে আপলোড দিতে হয় থিম ফরেস্টে সেটা দেখেছিলাম এই প্রোডাক্টটির যে রিজেকশনগুলি দিয়েছে সেটা আমরা এইখানে দেখতে পারব এভাবে যদি আপনার একাধিক প্রোডাক্ট থাকে আপনি পরপর এই হিডেন আইটেমসের মধ্যে পেয়ে যাবেন তো এবার প্রোডাক্টের ওপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এইখানে দেখবেন যে আমরা গত দিন যে ফিচারগুলি দিয়েছিলাম সেটা দেখতে পাচ্ছি আর এর ঠিক ডান পাশে রিজেকশন ডিটেইলস নামে একটি অপশন আছে এইখানে আপনার যে রিজেকশনগুলি আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে এছাড়াও আপনি যে মেইল দিয়ে থিম ফরেস্টে অ্যাকাউন্ট করেছেন সেই মেইলেও আপনার এই রিজেকশনের ইনফরমেশানগুলি চলে যাবে তো এখানে দেখেন আমাদের বেশ কয়েকটি রিজেকশন দিয়েছে এক প্রথম যেটি দিয়েছে সেটি হচ্ছে স্পেসিং অ্যান্ড অ্যালাইনমেন্ট থিম ফরেস্ট এটা একটি কমন রিজেকশন যে ওরা স্পেসিং এবং অ্যালাইনমেন্ট খুব করে ধরে আমরা এই প্রোডাক্টটি দিয়েছিলাম এখানে আমাদের দেখতে হবে যে স্পেসিং বা অ্যালাইনমেন্টে ওরা কোথায় কোথায় ওরা ধরেছে সেটা আমাদের ইম্প্রুভ করে দিতে হবে এরপরে যেটি দিয়েছে সেটা হচ্ছে রেসপন্সিভ ইস্যু আমি যথার্থভাবে চেষ্টা করেছি রেসপন্সিভে যেন কোনো প্রবলেম না ধরতে পারে তারপরেও যেহেতু ধরেছে আমি তারপরেও খুঁজেছি কোনো প্রবলেম পাওয়া যায় কিনা আমার চোখে পড়েনি তারপরেও আমাদের দেখতে হবে যে কি ধরনের রিজেকশন কারণের জন্য ওরা রেসপন্সিভ ইস্যুটি ধরেছে এরপরে দেখেন হায়ার আর কি হায়ার আর কি বলতে যেটি বোঝায় যে আমরা যে ওয়েবসাইটগুলি করি এই ওয়েবসাইটের যে কন্টেন্টগুলি এটা কয়েকভাবে হায়ার আর কি হতে পারে একটি হচ্ছে ভিজুয়ালি আমরা যেটা দেখছি এটা দেখার সাথে সাথে এই বিষয়গুলি যে ভিজিটর সে যথার্থভাবে বুঝতে পারছে কি না আর আরেকটি হতে পারে টাইপোগ্রাফি হায়ার আর কি আপনারা এই হায়ার আর কি লিখে সার্চ দিলে হায়ার আর কি দিয়ে কী বোঝায় এটি ডিটেলস পাবেন হায়ার আর কির রিজেকশনটি দিয়েছে এটা খুব একটি জটিল একটি বিষয় যে হায়ার আর কি মানে হায়ার আর কি আর টাইপোগ্রাফি এই দুটি জিনিস থিম ফরেস্টে রিজেকশন দেওয়ার পসিবিলিটি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট থাকে বলে আমার কাছে মনে হয় এই রিজেকশন ছাড়া পার পাওয়াটা খুব কঠিন আরও যদি হয় মাল্টি পেজ টেম্পলেট এখানে আমাদের যে প্রোডাক্টটি এটিতে বাইশটি পেজ রয়েছে সো এতগুলি পেজ নিয়ে কাজ করা একটু টাফ তারপরেও আমাদের দেখতে হবে যে কোথায় আসলে ওরা এটা বোঝাতে চেয়েছে এমন কি হতে পারে যে আমরা যে এইখানে যে যেটি দেখছি সেটার এইখানের সাথে এইটা কেমন জানি একটু বেশি সাদা সাদা বা একটু কেমন কেমন লাগছে এটা এরকম হতে পারে এরকম আমাদের দেখতে হবে যে কোন বিষয়গুলি তারা আসলে বোঝাতে চেয়েছে এরপরে যেটি দিয়েছে সেটি হচ্ছে লোকাল কপি অফ লাইব্রেরিস আমি যে ইয়েগুলো দিয়েছিলাম সিএসএস বা জেএসগুলি আপনারা দেখেন সব লোকালি ই দিয়েছি তারপরেও থিম ফরেস্টে বলতে চাচ্ছে যে আমি যে ফাইলগুলি দিয়েছি এটা যিনি লোকালি সব কিছু দেওয়া থাকে তো সেটা দিয়েছি তবে আমি একটি কাজ করেছিলাম সেটি হচ্ছে অ্যাপস মিন ডট সিএসএস এবং জেএস এটার মধ্যে আমি সব সিএসএস এবং জেএস ফাইলগুলি দিয়েছিলাম হয়তো বা ওরা এটা ধরেছে আগে পরেও দিয়েছি এটা সাধারণত ধরে না তারপরও আমরা এই একই ফাইলের মধ্যে না রেখে এখন আমরা আলাদা আলাদা ফাইলে দিয়ে দিব যেহেতু থিম ফরেস্ট এটা ধরেছে লাস্ট লাস্টে যেটি দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে পার্স ইউনিট পার্স ইউনিট হচ্ছে জাবাই স্ক্রিপ্টের একটি আপনার ফাংশন সিস্টেম যে পার্স ইউনিটের মধ্যে কিভাবে এটা করতে হবে প্যারামিটারগুলি কিভাবে নিতে হবে সেটি হচ্ছে থিম ফরেস্টের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের ঠিক করে দিতে হবে তো বুঝতেই পেরেছেন যে এই যে যে রিজেকশনগুলি এই রিজেকশনগুলি আমরা যদি ঠিক করে সাবমিট দেই আর যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমাদের থিম ফরেস্ট আমাদের প্রোডাক্টটি অ্যাপ্রুভ করে নেবে তো আপনারা তাহলে বুঝতে পারলেন যে সফট রিজেক্ট কোথায় থাকে এবং কিভাবে এটা দেখতে হয় আর সেটা নিয়ে কাজ করে আমরা এখন এটা নিয়ে কাজ করব কাজ করে পরবর্তীতে আমরা আপলোড দিব এর এরপরে আমরা কিভাবে এই প্রোডাক্টটি আবারও আপলোড দিব সেটা হচ্ছে আমরা দেখব সামনের পর্বে ইনশাল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম